ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ബാർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അഡ്മിറൽ വാൻട്രീഡ് ആണ് അഡ്മിറൽ വാൻട്രീഡ് ആണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് കേരളത്തിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവം കീഴരിയൂർ ബോംബാക്രമണമാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബാക്രമണം നടന്നത് എവിടെയാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്ന ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് അടുത്ത ചോദ്യം ജസിയ എന്ന മത നികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ജസിയ എന്ന മത നികുതി നിർത്തലാക്കിയ നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരാണ് അക്ബർ ആണ് അക്ബർ ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിന്റെ പിതാവ് ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിന്റെ പിതാവ് കോണ്ടിനെന്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോണ്ടിനെന്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായിട്ടാണ് കോണ്ടിനെന്റൽ സമ്മേളനം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശില ഏതാണ് ശിലകളുടെ മാതാവ് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ശിലകളുടെ മാതാവ് പ്രാഥമിക ശില എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ഏതാണ് ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഹർമറ്റൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹർമറ്റൻ ജി പി എസ് എന്ന ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യം ജി പി എസ് എന്ന ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് യു എസ് എ ആണ് യു എസ് എ ധരാദലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളം ഏത് ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോണ്ടൂർ രേഖയാണ് ധരാദലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളമാണ് കോണ്ടൂർ രേഖ അടുത്ത ചോദ്യം കോറമാണ്ടൽ തീരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് തീരപ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോറമാണ്ടൽ തീരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിഴക്കൻ തീര സമതലം തീരമേഖലയാണ് കിഴക്കൻ തീരമേഖലയുമായിട്ടാണ് കോറമാണ്ടൽ തീരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കിഴക്കൻ തീരമേഖല വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാൻ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഏതാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് കിസാൻ മസ്തൂർ സംഘതൻ കിസാൻ മസ്തൂർ സംഘതൻ ആണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന സർക്കാർ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനാവകാശ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് സർക്കാർ സേവനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനാണ് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാം സരൻ നേഗിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാം സരൻ നേഗി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ഡിസംബർ പത്താണ് ഡിസംബർ പത്താണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണർ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തേത് ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിലുള്ളത് നീതി ആയോഗ് ആണ് നീതി ആയോഗ് ദേശീയ വരുമാനം എത്ര മേഖലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേശീയ വരുമാനം എത്ര മേഖലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് 
സാർസ് രോഗം ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് സാർസ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ശ്വാസകോശം എലിയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് എലിയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മണ്ണില്ല കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന കൃഷി രീതി ഏതാണ് മണ്ണില്ല കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന കൃഷി രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീര അവയവം പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീര അവയവം കരളാണ് കരൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട് സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലവണം സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ചാലകശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം ചാലകശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം ബിസ്മത്താണ് ബിസ്മത്ത് ചാലകശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് ബിസ്മത്ത് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ലോഹം ഏതാണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ലോഹം സോഡിയം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ മധുരം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ മധുരം സാക്കറിനാണ് സാക്കറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പ്രിന്റർ ആണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് പ്രിന്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിനക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിനക്സ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിനക്സ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുമാണ് ബ്രിട്ടൺ ആണ് ബ്രിട്ടൺ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക ചുമതലകൾ എന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക ചുമതലകൾ ആർട്ടിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ആണ് ആർട്ടിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വകുപ്പിന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വകുപ്പിന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതിയാണ് സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പദവി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പദവി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നടന്നത് എവിടെ വെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ശക്തികാന്ത ദാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ ഫുട്ബോൾ കപ്പ് നേടിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് അർജന്റീനയാണ് നിപ്പ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണപ്പെട്ട ജില്ല നിപ്പ വൈറസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടത് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തി ആരാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായത് കെ എം മാണിയാണ് കെ എം മാണി യുനെസ്കോ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളീയ രൂപം കേരളീയ കലാരൂപം യുനെസ്കോ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളീയ കലാരൂപം കൂടിയാട്ടമാണ് കൂടിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ഉഷ്ണരാശിയാണ് ഉഷ്ണരാശി 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് വയലാർ അവാർഡിന് അർഹമായത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ജീവിതം ഒരു പെൻഡുലം എന്ന കൃതിയാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ജീവിതം ഒരു പെൻഡുലം എന്ന കൃതി ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇറാനി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് ഷൈനി വിൽസൺ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ജെ സി ഡാനിയൽ ആണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡോണ്ട് ലെൻഡ് അരുൺ എനി മണി ഐ സെറ്റ് ടു കാവ്യ ഹി നെവർ പേസ് ഇസ് ഡെപ്റ്റ് ദ എബവ് സെന്റൻസസ് ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഐ അഡ്വൈസ്ഡ് കാവ്യ നോട്ട് ടു ലെൻഡ് അരുൺ എനി മണി ആസ് ഹി നെവർ പേഡ് ഹി ഇസ് ഡെപ്റ്റ് He hardly ever makes a mistakes dash the appropriate question tag for the above sentence is does he he hardly ever makes a mistake does he she is as daft as a brush the underlined idiom means as daft as a brush very stupid the girls as well as the teacher dash left have left the boys like in brackets play games but hate in brackets do lessons option c aan uttaram varunathu the boys like playing games but hate doing lessons You have spelt it wrong. There dash be another S. There ought to be another S. We shall have to tow the car to the garage. The about statement in active voice can be changed into passive voice as The car will have to be towed to the garage. The antonym of diligent is lazy. A good student works hard at her books and enjoys learning. The underlined word is hard hard another an adverb ana hard another adverb ana. Identify the one word substitution for the following. concluding part of literary work epilog on epilog not withstanding his hard work he didn't succeed the above simple sentence can be converted into a compound sentence as he worked hard yet didn't succeed the bill passed by the parliament has to obtain the president's assent Why didn't you say that you were short of money if i in brackets no i in brackets lent in brackets lent you some hard not would have lent why didn't you say that you were short of money if i had known i would have lent you some i in brackets buy a new house last year but i in brackets not sell my old house yet so at the moment i have two houses bought have not sold i bought a new house last year but i have not sold my old house yet so at the moment i have two houses when dash titanic was crossing dash atlantic the struck an iceberg she struck an iceberg the when the titanic was crossing the atlantic she struck an iceberg after a brief speech the minister dash the new statue unveiled it is dash to go by train than by car It is cheaper to go by train than by car. The wedding has been dash until June. 
put off the wedding has been put off until june if you do not comply dash the traffic regulations you will get dash trouble dash the police if you do not comply with the traffic regulations you will get into trouble with the police the boy looked much relieved c r e l i e v e d ini varunathu malayalam aanu thaali thannirikkunnathil sarva naamam edana thannirikkunnu maram karuppa aval kudam sarva naamam aval aagama sandhikku udaharanam edana tiruvaadira sheriyaya padam edu ulpadishnu option b utpadishnu ഘാതകന് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ കുഞ്ഞുണ്ണി ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഗുരുസാഗരം കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരൻ തൃക്കോട്ടൂർ പെരുമ ആരുടെ കൃതിയാണ് യു എ ഗാദർ തൃക്കോട്ടൂർ പെരുമ ആരുടെ കൃതിയാണ് യു എ ഗാദർ ബിരിയാണി എന്ന ചെറു കഥ രചിച്ചത് ആര് സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഏത് ഐ വിൽ അസിസ്റ്റ് ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽഡ് മിൽക്ക് എന്നതിനനുയോജ്യമായത് ഏതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതോർത്ത് വിലപിക്കുക